হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মুরসেলিন বাংলাদেশ অটোমেশন টেকনোলজির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আবার স্বাগত আমরা বরাবর যে এটিএস এর ধারাবাহিক লেকচার দেখছি সেই লেকচারে আজকে চতুর্থ পার্ট অর্থাৎ আমরা আজকের পার্টে দেখব যে এটিএস অর্থাৎ অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ সেটার অপারেশন কিভাবে একটা এটিএস কাজ করে আমরা এর আগে ফার্স্ট পার্টে দেখেছি একটা এটিএস প্রজেক্ট করতে কি কি ডিভাইস দরকার হয় সেটা ডিভাইস পরিচয় পরিচিত হয়েছিল আমরা সেকেন্ড যেটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এটা কানেকশন করব সেই কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখেছিলাম থার্ড পার্টে আমরা দেখেছি যে এটার কিভাবে প্রোগ্রাম করব অর্থাৎ লোকর দ্বারা আমরা প্রোগ্রামটা করিয়ে দেখেছিলাম অর্থাৎ আপনারা যারা এর আগের ভিডিওগুলো দেখেন নাই তারা অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন এতে এটিএসটা যদি সম্পূর্ণভাবে আপনারা ক্লিয়ার হতে চান তাহলে সম্পূর্ণ এই চারটা পার্ট যদি আপনারা দেখেন অবশ্যই আশা করি আপনাদের এটিএস নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকবে না তো ভিউয়ার্স আমি এর মাঝে একটু বলতে চাই যে যারা আমাদের চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আপনাদের হেল্পের জন্য আমি একটু বলতে চাই যে প্লেলিস্টটা আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ভিডিওগুলো দেখতে চান যেমন কোনো প্রজেক্টের ভিডিও বলেন আমাদের এখানে অবশ্যই আপনারা অবগত আছেন যে বাংলাদেশ অটোমেশনে ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পিএলসি নিয়ে প্রোগ্রাম করা হয় যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিমেন্স থ্রি হান্ড্রেড তারপরে হচ্ছে ওমরন অ্যালেনবার্লি সিএনসি তারপরে দেখতে পাচ্ছেন সিমেন্স টুয়েলভ হান্ড্রেড সরি টু হান্ড্রেড তারপরে মিতসুমিশি অর্থাৎ মোটামুটি সব পিএলসি নিয়েই আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করা হয় তো আপনারা চাইলেই যদি প্রোগ্রাম শিখতে চান বা পিএলসি কাজ শিখতে চান অটোমেশনে কাজ শিখতে চান অবশ্যই আমাদেরকে ফলো করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা এখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবেন আর যারা সরাসরি আমাদের কাছে কাজ শিখতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের যে নাম্বার দেওয়া আছে বা স্ক্রিনে যে নাম্বার দিচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন তো আপনারা চাইলে যদি শিখতে চান অটোমেশন বা বিভিন্ন পিএলসি প্রোগ্রাম শিখতে চান তো অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন তো ভিউয়ার্স আমরা আজকে চলে যাই এটিএসের চতুর্থ পর্বে আজকে আমরা দেখব কিভাবে অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ কাজ করে অর্থাৎ সেটার যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম কিভাবে কন্ট্রোল হচ্ছে কিভাবে আমার মেন লাইন মেন লাইনে যে পাওয়ার আসবে মেন লাইনে পাওয়ার আসলে আমার জেনারেটার অফ হয়ে যাচ্ছে আর মেন লাইন যদি আমার লোড সেডিং হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে অটোমেটিক্যালি আমার জেনারেটারটা অন হচ্ছে আমরা এভরিথিং আজকে আমরা কন্ট্রোলিংটা দেখব তো আমরা প্রথম নম্বর ইয়ে সরাসরি দেখি আমাদের যে এই প্রজেক্ট হয়েছে যে আমি ট্রান্সফার সুইচ আমরা তো এটাই সম্পর্কে আমরা যে ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেই ফার্স্ট পার্টে আমরা দেখেছি বুঝেছি তো আমরা যেটা জেনেছিলাম যে আমাদের দুইটা সিস্টেম থাকবে যে ফার্স্ট সিস্টেম হচ্ছে মেইন মেইন পাওয়ার এবং সেকেন্ড সিস্টেম হচ্ছে আমাদেরকে জেনারেটার পাওয়ার তো যদি কখনো আমাদের লোড সেটিং হয় মেইন পাওয়ার চলে যায় সেক্ষেত্রে কী হবে আমার ওয়ান সেভেন সেকেন্ডের মধ্যে আমার ইন্ডাস্ট্রিকে কী হবে আবার আমরা পাওয়ার দিচ্ছি সেটা কারণ মাধ্যমে জেনারেটার মাধ্যমে সো আজকে আমরা সেটা আমরা সম্পূর্ণ রূপে প্র্যাকটিক্যালি দেখি চলুন আমরা পাওয়ার দিই আমাদের এখানে যে পাওয়ার দিচ্ছি আমরা এটা আমরা কন্ট্রোল করি প্রথমে যে আমাদের এস এমপিএস আমরা বলেছিলাম যে এস এমপিএসে পাওয়ার লাগবে অলওয়েজ আমাদের এস এমপিএসে পাওয়ার রাখা লাগবে সেই জন্য আমরা এস এমপিএস একটা পাওয়ার দিলাম পাওয়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন যেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ফার্স্টে দুইটা তুলে দিলে আমাদের সাপোজ আমরা ধরি প্রথমে যে আমাদের মেন লাইনে পাওয়ার আছে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমাদের মেন লাইন দিয়ে আমাদের পাওয়ারটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং আমাদের লোডে সেই পাওয়ারটা সরবরাহ করছে আমাদের ফার্স্ট আমরা বলেছিলাম প্রথম টিউটোরিয়ালে যে আমাদের যে এই তিনটা এই নিকেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের মেইন লাইনের জন্য এবং যদি কখনো লোড সেডিং হয় তাহলে কী হবে আমার অটোমেটিক্যালি জেনারেটার যে ভালভ আছে ফার্স্টে সেই ভালভটা খুলবে গ্যাস লাইনটা খুলবে তারপরে সেকেন্ড কী হচ্ছে আমার সেলফ স্টার্ট হবে আমার জেনারেটার সেলফ স্টার্ট হওয়ার পর আমার সঙ্গে সঙ্গে কী হবে আমার দুই নম্বর যে এম সি এলসি ম্যানেজ কন্ডাক্টর সেটা আমার অ্যাক্টিভ হয়ে আমার লোডে পাওয়ার সরবরাহ করবে তো এখন আমাদের যেহেতু বেসিক্যালি আমাদের মেইন পাওয়ার ইয়ে সাপ্লাইটা আছে সো আমাদের সেভাবে কাজ করছে মেইন পাওয়ার ইন্ডিকেটার দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের ফার্স্টের ইন্ডিকেটারটা যে আমাদের মেইন লাইন অ্যাক্টিভ আছে সেটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর কী করছে ফার্স্ট এটা অ্যাক্টিভ হয়ে আছে সো সব দিক দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি কোনটা যে আমাদের মেইন লাইনে এখন পাওয়ার আছে যদি এখন আমাদের মেইন লাইন পাওয়ার চলে যায় অথবা লোড সেডিং হয় লোড সেডিং হলে কী হচ্ছে আমার জেনারেটারটা অন করতে হবে জেনারেটার
আমরা জেনারেটরকে সেলফ স্টার্ট করে আমার তার দুই সেকেন্ড পর সেলফ স্টার্ট অফ করার পরে আমার কি করছে ম্যাগনেট কন্ট্রাক্ট অ্যাড অ্যাক্টিভ হয়ে আমার লোডে পাওয়ারটা সরবরাহ করছে এখন আমরা দেখি আমাদের যদি মেন পাওয়ার চলে যায় তাহলে আমাদের এই কেস ঠিকভাবে কাজ করছে কি না সো আমরা যদি মেন পাওয়ারটা অফ করে দিই আমরা সাপোজ যেটা করছি মেন পাওয়ারটা আমার চলে গেছে সাপোজ সঙ্গে সঙ্গে আমার বাল্ব খুলছে সেই সেকেন্ড পরে আমার সেলফ স্টার্ট হচ্ছে দুই সেকেন্ড পরে আমার কি করবে এইটা বন্ধ হয়েছে এবং তারপর পরে আমাদের জেনারেটার লাইনটা অন হয়েছে সেখানে আমাদের ইন্ডিকেটর চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ কি এখন জেনারেটার যে পাওয়ার সোর্সিং লাইনটা সেই লাইনে আমার পাওয়ারটা কি হচ্ছে সরবরাহ হচ্ছে এবং এখানে সেকেন্ড যেই যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর সেটা একই হয়েছে এবং আমার লোকে পাওয়া গিয়েছে সো ভিওয়ার্স আপনারা বুঝতে পারছেন যে একটা এগিয়েস এগিয়ে কাজ করে আমরা পুনরায় দেখি যদি আমার পাওয়ার আবারও চলে আসে অর্থাৎ মেন পাওয়ার চলে আসে মেন পাওয়ার আসলে তো আমাদের আর জেনারেটর রান রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই সেক্ষেত্রে কী করতে পারবো আমরা পাওয়ারটা কোথা থেকে দিব মেন পাওয়ার থেকে দিব তো আমরা এখন দেখি মেন পাওয়ারটা আমরা দিয়ে দিই কী হয় মেন পাওয়ারটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি মেন পাওয়ারটা আসার সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে আমার যেটা জেনারেটর লাইন ছিল অফ হয়ে গেছে এবং আমার মেন পাওয়ারে কি সোর্সটা পেয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমার লোডে সরবরাহ করছে কি মেন পাওয়ারের যে পাওয়ারটা অর্থাৎ আমাদের বিডিও হতে পারে সেটা আমার ডেস্ক হতে পারে এই ডেস্ক সেই ক্ষেত্রে আমার মেন পাওয়ারের পাওয়ারটা কী করছে আমার লোডে সরবরাহ করছে এভাবে পুনরায় আমার যখন আবারও মেন লাইন চলে যাবে লোড শেডিং হবে সঙ্গে সঙ্গে কী করবে আমার আবারও জেনারেটর অন করবে অনলি সেভেন সেকেন্ডের মধ্যে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে কি না মিনিমাল চলে গেলে আমার ভাল বন্ধ হয়েছে থ্রি সেকেন্ড পরে আমার সেলফ স্টার্ট হচ্ছে দু সেকেন্ড পরে সেলফ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমার রোডে পাওয়ার চলে যাচ্ছে সো এই সেভেন সেকেন্ডের মধ্যেই আমার ইন্ডাস্ট্রি কি করছে পাওয়ার পাচ্ছে আমার এক্ষেত্রে প্রোডাকশন অফ হওয়ার বা প্রোডাকশনের কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো চান্স নেই সো এটি ট্রান্সফার্স হয়েছে এই প্রোজেক্টটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রজেক্ট যেটা আমাদের তো ভিওয়ার্স আজকে এ পর্যন্তই আজকের যে চতুর্থ পার্টে আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের যে এটিএস অর্থাৎ অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচের অপারেশান কিভাবে আমাদের কাজ করছে তো আশা করি আপনারা যদি চারটা পার্ট এটিএসে চারটা পার্ট যদি আপনারা কমপ্লিট ভালোভাবে দেখে থাকেন তো অবশ্যই এটিএসে আপনাদের আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা না আর বেসিক্যালি যারা আমাদের ভিওয়ার্স আছেন প্লাস হচ্ছে ভিওয়ার্স আছেন প্লাস আমাদের যারা স্টুডেন্টস আছেন যারা এখানে সরাসরি এসে আমাদের কাছে কাজগুলো শিখছেন অটোমেশনের কাজ শিখতেছেন প্লাস হচ্ছে পিএলসি প্রোগ্রাম শিখছেন তারা অবশ্যই যে ধারাবাহিক লেকচারগুলো আসবে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের ওপর আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন আশা করি আপনাদের আশা করি আপনাদের অবশ্যই উপকার হবে এছাড়া যারা আমি আবারও বলতেছি যারা কাজ শিখতে চান অটোমেশনের কাজ শিখতে চান প্র্যাকটিক্যালি আমাদের কাছে শিখতে চান অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার দিচ্ছেন সেই নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আশা করি আপনাদের জন্য ভালো হবে তো ভিওয়ার্স আজকে এ পর্যন্তই আর এটিএসের যে ধারাবাহিক লেকচার চলছিল আমাদের এটিএসের লেকচার আজকে শেষ পর্ব এটা অর্থাৎ এটিএস আমাদের শেষ আমরা নেক্সট ডে নতুন কোনো প্রজেক্ট নিয়ে আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ